വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് സർക്കാരിനും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്കുമെതിരെ വീണ്ടും മാഞ്ഞടിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിയമനമാണ് പരാതികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിയമനത്തിൽ സ്വജന പക്ഷപാതം പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ വ്യക്തമായി മതിയായ യോഗ്യതയില്ലാതെ ആളെ നിയമിക്കാനാണ് നീക്കം നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ ആയതിനാലാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായാണ് നടപടിയെടുത്തത് എതിർപ്പുള്ളവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്നും ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്ഭവന് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് മാത്രമാണ് അധികാരം രാജ്ഭവന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി the process of the appointment is killed appears to be case of favoritism and nepotism a person who is not qualified to be appointed as assistant professor on prima facie is being appointed because she is a spouse of the of the secretary to the chief minister this is political there is absolutely no doubt മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമന കാര്യത്തിൽ പോർമുഖം തുറന്ന കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമന നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഇന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും അതേസമയം ഗവർണറുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്താകുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകൾ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്ക് വഴങ്ങേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും സിൻഡിക്കേറ്റും കെ കെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിനായി അനുകൂല വിധി കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർവകലാശാല ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഏഴ് മൂന്ന് പ്രകാരം നിയമന നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ നൽകാൻ ഗവർണർക്ക് ആവില്ലെന്ന നിയമോപദേശമാണ് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാരും സി പി എമ്മും ഒരുപോലെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുറകോട്ടു പോകേണ്ടെന്നാണ് സിൻഡിക്കേറ്റും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ ഈ നീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യു ജി സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ധരിച്ച് മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് തനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പ്രിയ വർഗീസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതേസമയം സർവകലാശാലയിലെ മുഴുവൻ ബന്ധു നിയമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു അന്വേഷണമാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കെതിരെ അസാധാരണമായ നിയമ ഏറ്റുമുട്ടലിന് വൈസ് ചാൻസലർ തുനിയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പര്യവസാനിക്കും എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മനോഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസും പാലക്കാട് കസബ പോലീസ് എടുത്ത കേസും നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജികൾ ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന എഫ് ഐ ആറിലെ ആരോപണം വസ്തുവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സ്വപ്നയുടെ വാദം എന്നാൽ ഗൂഢാലോചന കേസ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുടുംബത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യത്തിനു വേണ്ടി സ്വപ്ന സുരേഷ് പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തുകയാണെന്നും തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രസ്താവനകളെന്നും സർക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു കേസുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ ഇടപെടരുതെന്നുമാണ് സർക്കാർ വാദം കോടതി വിധി സർക്കാരിന് നിർണായകമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് അതിജീവിതം നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് അതിജീവിത കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഹർജി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ കോടതി അതിജീവിതയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു കോടതി ചോദിച്ചത് ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയ സംഭവത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്നും വിചാരണ കോടതി പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു അതിജീവിതയുടെ ആരോപണം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമരം കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈയെടുത്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന് ലത്തീൻ സഭ അറിയിച്ചെങ്കിലും സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത വികാരി ജനറലും സമരസമിതി കൺവീനറുമായ ഫാദർ യൂജിൻ പെരേരയുമായിട്ടാണ് മന്ത്രി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും തുറന്ന മനസ്സോടെ വലതുപക്ഷമായാലും ഇടതുപക്ഷമായാലും അവരാരും ദുരഭിമാനം ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരൊക്കെ ഒരു ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ട് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് വേണ്ടി കെ വി തോമസും അനുനയ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് ലത്തീൻ സഭാ നേതൃത്വവുമായി കെ വി തോമസ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയ നടപവിവരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമീപനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സമരമുഖത്ത് തുടരാനാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ തീരുമാനം ചർച്ചയെ സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച ഏഴാവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണം തീരശോഷണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ലത്തീൻ രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമരം തുടങ്ങിയത് പള്ളം അടിമലത്തുറ കൊച്ചുപള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് സമരവേദിയിലേക്ക് എത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മധ്യപ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ച മലയാളി ക്യാപ്റ്റൻ നിർമ്മൽ ശിവരാജിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കും കൊച്ചി മാമംഗലം സ്വദേശിയാണ് നിർമ്മൽ ശിവരാജൻ സംസ്കാരം പച്ചാളം ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും ക്യാപ്റ്റൻ നിർമ്മൽ ശിവരാജന്റെ മൃതദേഹം ഉച്ചയോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നെടുമ്പശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും നേരെ മാമംഗലത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ അല്പസമയം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അയൽവാസികൾക്കും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും തുടർന്ന് പച്ചാളത്തെ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ജബൽപൂരിൽ സൈനിക ഓഫീസറായ ഭാര്യയെ കണ്ടുമടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നിർമ്മൽ ശിവരാജൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ജോലിസ്ഥലമായ പശ്മാടിയിലേക്ക് എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടിയുണ്ടെന്നും റോഡിൽ തടസ്സമായതിനാൽ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണെന്നും നാട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു ജി പി എസ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനത്തിലായിരുന്നു യാത്ര രാത്രി എട്ടരയോടെ ഭാര്യയെ അവസാനമായി വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ബന്ധമുണ്ടായില്ല തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പോലീസ് പിടിയിലായ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് പി മുനിയപ്പ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം കാരിയർമാർക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ വീതം വാങ്ങി സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്കൊപ്പം കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായാണ് മുനിയപ്പയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾക്കെതിരെ കസ്റ്റംസിനും സിബിഐക്കും ഡിആർഐക്കും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്ക് പരിശോധനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വർണം പുറത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാനും വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും ഒത്താശയും കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടായ പി മുനിയപ്പ നൽകിയിരുന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണം കൈവശം സൂക്ഷിച്ച് പിന്നീട് പണവുമായി വന്നാൽ കൈമാറുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഇയാളുടേത് എയർപോർട്ടിന് സമീപത്തുള്ള ലോഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ പാസ്പോർട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർണം തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഇതും തിരിച്ചു നൽകുക സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരുടെ മൊഴിപ്രകാരം പരിശോധന നടത്തിയ പോലീസ് മുനിയപ്പയുടെ മടിക്കൂത്തിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം തങ്കം കണ്ടെത്തി ലോഡ്ജിൽ നിന്നും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയും അഞ്ഞൂറ് യു എ ഐ ദൃഹവും നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചുകളും നാല് യാത്രികരുടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുകളും നിരവധി രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു ഇയാൾക്ക് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും നിലവിൽ സി ആർ പി സി നൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് മുനിയപ്പ ജാമ്യം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇയാൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകും തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് കസ്റ്റംസിന് പുറമെ സി ബി ഐ ഡി ആർ ഐ എന്നീ ഏജൻസികൾക്കും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിലെ ജനറൽ ന്യൂട്രൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ പോർമുഖം തുറന്ന എം കെ മുനീർ പക്ഷം കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സമസ്ത അടക്കമുള്ള സമുദായ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന മുസ്ലിം ലീഗ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകുമെന്ന ചർച്ചകൾക്ക് തടയിടലും മുനീർ പക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകുമെന്ന
ഞാൻ എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മതമൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിലെ മതവിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുയിസ്റ്റാണ് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ പ്രാഥമികമായ വികാരത്തെയാണ് ഇത് പ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പുരോഗമനത്തിനും മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലെന്ന് കെ എം ഷാജിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു നാട്യങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലിബറൽ ചിന്ത നാട്യമാണ് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എന്ത് പിന്തിരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ അവിശ്വാസികളുടെ കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പുരോഗമനത്തിനും ഞങ്ങൾ നിൽക്കൂല ഞങ്ങൾ ഉറച്ച വിശ്വാസികളാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പിന്തിരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച അതാണ് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ നയങ്ങളിലുള്ള വിമർശനത്തിലൂന്നി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് മുനീർ പക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം വഖഫ് നിയമനം ഉൾപ്പെടെ പല വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാരിനൊപ്പമായിരുന്ന സമസ്തയെയും എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് ബാങ്കായ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തെയും ഒപ്പം എത്തിക്കാനായത് നേട്ടമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രചാരണം നടത്താൻ സംസ്ഥ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിവാദം സജീവമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനാവൂർ നാഗപ്പിന് പകരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഉടൻ തീരുമാനിക്കും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ചേരും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുതിർന്ന അംഗം സി ജയൻ ബാബുവിനെ സെക്രട്ടറിയാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് എന്നാൽ യുവ നേതാവ് വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലപാടെടുത്താൽ കെ സുനിൽകുമാറോ വി ജോയിയോ സെക്രട്ടറിയാകും എറണാകുളം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് അനാവൂർ നാഗപ്പൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയത് പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ജില്ലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അത് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പൊതുധാരണ ഉണ്ടാകാത്തതാണ് കാരണം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ തലമുറ മാറ്റം വേണമെന്ന അഭിപ്രായം ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും ഇതിനോട് യോജിപ്പുള്ളതായി സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സീനിയർ നേതാവ് തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആകണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ജില്ലയിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സീനിയർ സി ജയൻ ബാബുവാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ സി അജയകുമാറിന് അവസരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും നിലപാടാണ് അന്തിമം ആരെ സെക്രട്ടറിയാക്കണമെന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയതായും സൂചനയുണ്ട് പുതുതലമുറയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിന് സെക്രട്ടറിയാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി എ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് സുനിൽകുമാറിന് വഴിതെളിയും എം എൽ എ ആയതാണ് വി ജോയിയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലഗോകുലം സംഘടിപ്പിച്ച ശോഭായാത്രയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം സക്ഷ്മ എന്ന സംഘടനയാണ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ കണ്ണന്മാരായും ഗോപികമാരായും അണിയിച്ചൊരുക്കിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്തവണ വിപുലമായാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ശോഭയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരുമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയതോടെ വർണ്ണാഭമായിരുന്നു കാഴ്ചകൾ ഇതിനിടയിലാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധ നേടിയത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സക്ഷമ എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ ശോഭായാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ശോഭായാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ഇവരുടെ ആഗ്രഹം സംഘാടകർ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു വീൽചെയറിലെത്തിയ കണ്ണന്മാരെയും ഗോപികമാരെയും കാണികൾ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ സക്ഷമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ ശോഭായാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം 
Malapara Manduil, Karshiga than a Toda and Bandi just Sanka Picha, Karshiga Sandi, Pramuga Gayar, Kopam, Chuba de Vichatara, Marikuiana, or Nanglasgari, Amalia Nur. Rekshidakal Kopam, Paribari Kananathia, Amalia. Partinopam, Anaya Samai Chuba de Vichadori, Vedi Lituierno. Sangitan the Shil, a tomb good del Kayedinari, Amalia de Pragnatina. Amalia, Ingen a Chubu Vikimbol, Yengen a Sadasa, Ave Shetil, Arada Dirikim, Wandur Town Square Ladana, Sangedan Saganan, Pidamaya, Human Kabir, Madawai Farsida, Elisa Hodren, Azin Ahmad, Edur Kopamana, Amalia Theatre, Yuga Igaraya, Sajina Salim, Fasila Banu, Nisar Vainada, Edur Takamalova, Padi Tagratapol, Vediki Munil, Amalia, Chudo Kantodangi, Era Vega de Amalia, Sadasilinum, Vedi Leti. YouTube will condana e cochumidi chodal particular Riadile Alif International School on Nanglas Vidyartiniana Amalia Nortam Badikan Stupana Amalia Ke Bolidagum Bot Doctor Agan and Adal Piri. Yeah, you would have a good day for culture for the dance and the dance and the in the island, Amalia is a social media viral like a new Palakada Marida Roda, CPM local committee and Gum, Shajagan, but Kesel Arasraya, Muki Padilka, and Vishna Sangam in the custody of Action Algum. In the Lake Order, the remand trader, Nabin, Shabirish, Anish, Sujish, Enivriana, Kodal Chodim Chain with an eye, custody, Avishu Pedana. Other Samim Kesel, Arastila, Matana, Pere in the Kodil Kajakum, Vishnu, Sunish, Shivirajan, Sadish, Enivriana, Palakada, Judicial, Onanglas Magistrate, Kodil Kajakuna. Munkor Jamium Lebich and Gilum, Civic Chandra Nedre, Patijadi, Pativarga, Adikraman, the Rodan, Nima Praga, Mula case, Nelanelco. Police and Admission Report, Kessel, Nanaka Manana, Nima Vidakar Paran. Civic Chandra Nedreula, Langiga, the Krama Kessel, Patijadi, Patigavarga, Adikraman, the Rodan, Nima Praga, Mula case, Nelanelco. Munkor Jamio Terrible Matrame, SCST, Adikraman, the Rodan, Nima Praga, Mula case, Urivagundolo. Adesamim, Kessel, Police and Admission Report, Nanaka Mana. Civic Chandra Nedre, SCST, Adikram Nirodhani Amapragaramula Vagupu, Ipod Nilanil Kundundan, Pradibhagam Abibhashagan Vectamaki. E. Bail order lay in the Barnealy Siri. Other Pinilla trial of Adikinilla. E. Caritrium Matra Cordial Tirmanatilatan. Pinilla Garigal and the Nordian Police conducted the Telugu. Adela Noki done a trial in Arakan. This is a case of the 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 case of